यशोदा के माखन चो हर रूप में हर मन में बसे हर रूप में हर मन में बसे कृष्णा 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 अभी तेरे पिता को भी खाना है नहीं मुझे भूख नहीं है इन्हें खिला दे मुझे तो बहुत भूख लगी है इससे क्या होगा पहले खा लो फिर पानी पी लो पेट भर जाएगा मुझे और चाहिए। चुप कर बहुत पेटू हो गई है अरे अरे बच्ची को डांट क्यों रही हो मत रो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कहानी सुनकर मन तो भर जाएगा पेट नहीं तुम चुप रहो जी आओ बच्चों आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण की कहानी सुनाऊंगा पिताजी जब भी खाना कम पड़ जाता है आप श्री कृष्ण की कहानी सुनाते हैं श्री कृष्ण का केवल नाम लेने से तन मन तृप्त तो हो जाते हैं उनकी अद्भुत लीलाओं की कथाएं सुनते सुनते समय तो मानो पर लगाकर उड़ जाता है अच्छा और क्या श्री कृष्ण ने तो जन्म से पहले ही अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया था जन्म से पहले ही और जन्म के बाद जब वो इतने से थे ना तभी से उन्होंने लीला दिखाना आरंभ कर दिया था कृष्ण थे बड़े नटखट सबको सताते थे पर उनके भोलेपन से सब प्रसन्न हो जाते थे परंतु भोले भाले कृष्ण शत्रुओं राक्षसों के लिए बड़े ही भयंकर बन जाते थे तो फिर उनके बचपन की कोई कहानी सुनाइए ना तो सुनो बचपन में हम लोग गोकुल में रहते थे वहां हर घर में दो चार गायें होती थीं। जब भोर की लालिमा फूटती थी तो हम गायों को लेकर वन में चराने के लिए जाते थे बल्लू भैया आज किसन नहीं आए वो तो आज गाय लेकर सवेरे सवेरे ही निकल गए लेकिन वो गया कहाँ है अरे वन में कहीं बैठकर बंसी बजा रहा होगा
तरह कृष्ण ने अपनी शक्ति से राक्षस को मार दिया और गौओं और ग्वाल बालों की रक्षा की अब सो जाओ नहीं हम कृष्ण की एक और कथा सुनेंगे श्री बहुत आनंद आ रहा है उनकी पूरी कथा सुनाइए ना नहीं बहुत रात हो गई है बच्चे हट नहीं करते उनकी पूरी कथा सुनाने के लिए सारी रात चाहिए सो जाओ नहीं तो कल भी नहीं सुनाऊंगा अच्छा अच्छा हम सो जाते हैं पर कल अवश्य सुनाना अच्छा लो पानी पी पी कर भूख तो बहलने से रही कृष्ण की कहानियां सुना सुना कर कब तक बच्चों को और अपने आप को यूँ बहलाते रहोगे श्री कृष्ण को अपना मित्र बताते हो वो द्वारका नरेश हैं, अंधन की कोई कमी नहीं है उनके यहाँ यदि तुम उनसे जाकर मिलो तो वो तुम्हारे सारे संकट दूर कर देंगे तुम ये चाहती हो कि मैं उनके सामने जाकर अपना दुखड़ा रहूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी दशा देखते ही सब समझ जाएंगे वैसे मित्र ही तो बुरे समय आरोप काम आता है कुछ मांग लेने में क्या हर्ज है नहीं नहीं मैं ब्राह्मण हूँ शिक्षा के बदले भिक्षा तो ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरा अधिकार है पर किसी से भीख नहीं मांग सकता ठीक है जब सारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे तब उनके पास चिता की लकड़ियाँ मांगने चले जाना अशुभ बातें मत करो चला जाऊंगा सवेरे ये लो ये क्या है भुने हुए चावल हैं। श्री कृष्ण के लिए भेंट भेंट में चावल वो मन में क्या सोचेंगे इतनी तुच्छ भेंट भेंट में जो कुछ भी प्रेम से दोगे वो सहर्ष स्वीकार करेंगे नहीं नहीं ये कृष्ण की भेंट है मैं कैसे खा सकता हूं इस ऋतु में आम लगता है भगवान ने अपना प्रसाद भेजा है
ब्राह्मण देवता इस लंबे उजाड़ रास्ते पर आप अकेले ही कहा जा रहे हैं द्वारिका जा रहा हूँ अरे वो तो यहाँ से बहुत दूर है और द्वारिका तो अपना ही नगर है हम वहीं के हैं इस प्रकार आप हमारे अतिथि हुए आइए गाड़ी में बैठिए हम आपको द्वारिका पहुंचा देंगे कितनी दूर है द्वारका बस समझो अब आ ही गए वो देखो नगर की सीमा सुंदर अति सुंदर कितना सुंदर नगर लग रहा है सब नगरों जैसा एक नगर है जिस नगर में कृष्ण का वास हो उसके संबंध में ऐसा कह रहे हो वो नगर केवल सुंदर ही नहीं पावन भी है लीजिए ब्राह्मण देवता हम द्वारिका पहुंच गए आपको कहा जाना है हम वहां आपको छोड़ देते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम यहां से आगे स्वयं चले जाएंगे अच्छा प्रणाम कल्याण हो ब्राह्मण देवता यहाँ क्यों आ गए महाराज कृष्ण से मिलने आया हूँ महाराज कृष्ण से हाँ मैं उनका बाल सखा हूँ सुदामा आप उनसे कहिए सुदामा मिलने आया है वो अवश्य मुझे पहचान जाएंगे आपका संदेश भेज दिया गया है आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं लगता है इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है जब वो द्वारपाल मेरी वेशभूषा कृष्ण को बताएगा तो शायद वो मुझे पहचाने ही ना मुझे यहां नहीं आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था मैं बेकार ही यहां चला आया कहा मैं दरिद्र और कहा कृष्ण द्वारिका धीश मेरा उनका मेल ही क्या कृष्ण मेरे मित्र मित्र मैत्री ऐसी होती है क्या हुआ हमसे मिलने आए और बिना मिले ही वापस जा रहे हो और फिर पूछते हो क्या हुआ मुझसे भूल हो गई क्षमा कर दो दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो कृष्ण सखा सुदाम मेरे मित्र अरे 
नंगे पांव ही चले आए तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया था क्षमा करो कृष्ण मैंने तुम्हें गलत समझा था तो ठीक है अब घर चलो तुम्हारी भाभिया रुक्मणि और सत्यभामा तुम्हारे दर्शन करने को सुख है ये चरणामृत सारे घर में छिड़क दो इसे ले जाकर कुएं तालाब और नदियों में प्रवाहित कर दो चीट जी, भोग लगाइए सुदामा मित्र सुदामा क्या छुपा रहे थे क, 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 कुछ नहीं अवश्य भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी है जो तुम अकेले ही उड़ाना चाहते हो लाओ इधर लाओ अरे वाह मेरे मनपसंद भुने हुए चावल मुझसे छुपाकर खाना चाहते थे नहीं ये बात नहीं ये साधारण चावल इस अनुपम भेंट को तुम साधारण कह रहे हो अरे इनका मोल तो षष्टी के तीनों लोगों से भी अधिक है इनके बदले में तुम्हें तीनों लोक दे सकता हूं इस प्रेम भेंट में क्या स्वाद है हा? प्रभु ने एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक दे दिया प्रभु ने तो दूसरा लोक भी दे दिया अरे बस भी करो चिठानी जी की भेजी हुई भेंट आप स्वयं ही खाएंगे क्या थोड़ा स्वाद हमें भी लेने दो एक मुट्ठी हमारे लिए भी छोड़ दो प्रेम की भेंट में अलौकिक आनंद होता है प्रभु ये जितना काम से जी चुराता था काम उतना ही इसके सामने आकर खड़ा हो जाता था एक बार गुरुकुल में गुरु पत्नी ने कहा सुदामा जाओ वन से लकड़ियां ले आओ नहीं तो संध्या को भोजन नहीं बनेगा इसकी अवस्था देखने योग्य थी <laughs> वो तो अच्छा हुआ तुम साथ आ गए भयंकर वर्षा के कारण सारी रात हमें वृक्ष पर बैठकर व्यतीत करनी पड़ी उस रात की याद आती है तो शरीर अब भी ठंड से थरथराने लगता है कहीं जा रहे हो हाँ बच्चों की चिंता लगी हुई है आ, आ, हमें देने के लिए यहाँ कोई भेंट इत्यादि तो दिखाई नहीं दे रही क्या देख रहे हो सुदामा कुछ चाहिए क्या नहीं नहीं ऐसे ही देख रहा था अच्छा अच्छा मैं अभी आई लगता है रुक्मणी भेंट लाने गई है क्या देख रहे हो मित्र कुछ चाहिए तो बताओ ना अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए अच्छा चलता हूं पूछते रहते हैं कुछ चाहिए क्या कुछ देते क्यों नहीं मैं स्वयं कैसे मांगू चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं क्या सोच रहे हो मित्र कुछ नहीं कुछ नहीं आते रहना पहले की तरह भूल ना जाना नहीं नहीं आऊंगा अवश्य आऊंगा अच्छा प्रणाम प्रणाम अ 
अब मैं पत्नी से क्या कहूंगा बच्चे पूछेंगे क्या लाए तो क्या कहूंगा मैंने भी तो कुछ मांगा ही नहीं अरे मुझे ना देते बच्चों के लिए तो स्वयं कुछ देना चाहिए था मैंने भी कितने गर्व से कहा था कृष्ण राजा हैं अरे कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ उन्होंने मुझे गले लगाया आदर सत्कार किया मेरे लिए यही बहुत है अरे मेरी झोपड़ी कहा गई ये विशाल भवन किसने बना दिया यहाँ पर हा? मेरे घर वाले कदापि कहीं चले गए और किसी व्यापारी ने यहाँ अपना भवन बना लिया क्या है ठीक से बात भी नहीं करने देती हाँ आ, इसके पास इतने अच्छे कपड़े कहा से आए क्या इसने दूसरा प्यार कर लिया कर लिया हो तो उसका जीवन सुख से तो कटेगा मैं भी वन में जाकर तपस्या करूंगा कहा जा रहे थे तुम तुम रो रहे हो चलो घर चलो कौन से घर किसके घर अपने घर ये अपना ही तो घर है अपना घर ये कैसे बन गया कृष्ण चाहे तो क्या नहीं हो सकता पर वो तो हर पल मेरे साथ थे वो भगवान हैं, उनके अनेक रूप हैं। अर्थात कृष्ण ने बनवाया हाँ तुम गए और तुम्हारे पीछे उन्होंने यहाँ ये लीला दिखा दी मुझे खाली हाथ भेजने के उलझावे में रखा और यहाँ भगवान तुम्हारी लीला न्यारी है आप धन्य है प्रभु तेरी लीला अपरंपार है तेरी माया को कोई नहीं समझ पाया तो मैं मंद बुद्धि कैसे समझ सकता था प्रभु अब इतनी कृपा और करना कि मेरा मन इस माया में लिप्त ना हो जाए आपकी लीला भी अपरंपार है उस रात जब सुदामा और उसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया था तो आप भी भूखे ही सो गए थे बिल्कुल नहीं बल्कि उस दिन तो मैंने खूब छक कर भोजन किया था कहा किया था संध्या काल जब मैंने भोजन के लिए कहा तो आप भूख नहीं है कहकर शयन कक्ष में चले गए थे फिर आपको भोजन किसने करवाया सुदामा ने सुदामा ने हाँ रुक्मणि सुदामा ने हमें वो तृप्ति दी जिसके लिए मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था मैं समझी नहीं प्रभु रुक्मणी उस दिन सुदामा फिर भूखा था तीन दिन से कुछ नहीं खाया था वो पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था उसकी पीड़ा से मैं भी दुखी था मैंने भी अन्न का एक दाना भी नहीं खाया सुदामा ने मेरा नाम लेकर पानी पिया मेरी आत्मा भी ऐसी तृप्त हुई ऐसा आनंद मिला की बस अच्छा अब मैं समझी इसलिए आपने वसुंधरा द्वारा उन्हें आने को प्रेरित किया और मार्ग में कोई कष्ट नहीं होने दिया वृक्ष से आम बरसाए शेर बनकर भेड़िए से बचाया और फिर गाड़ी में बिठाकर द्वारका पहुंचा दिया रुक्मणी जो व्यक्ति मेरी शरण में आ रहा हो उसे मैं कैसे कष्ट होने दे सकता था परंतु अब सुदामा संपन्न हो गए हैं सुदामा को बच्चों की भूख को बहलाने के लिए कहानियां नहीं सुनानी पड़ेंगी सुदामा आपकी कहानियां मात्र अपने बच्चों को नहीं सबको सुनाया करेंगे ये 
ये माखन तो बहुत अच्छा होता है बच्चों माखन का स्वाद तो श्री कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है कि वो जब छोटे थे तो चुरा चुरा कर खाते थे और हम सबको भी खिलाते थे अरे फुलवा जल्दी से माखन की मटकी दे आज लाला को माखन देकर कुछ अनाज ले आऊ अभी लाई अरे मटकी कहा गई मटकी किसने फोड़ी और इसका माखन वो क्या हुआ अरे बंदर किवाड़ खोलकर माखन खा रहे हैं हट 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 यहां से हट यहां से जा हट किसन अरे छलनी तो लाई नहीं इतना खा चुके फिर भी पेट नहीं भरा भैया ये लो अच्छा तो ये चमत्कार तुम्हारा है माखन चुरा कर खाते हो और सबको खिलाते भी हो नहीं मैंने माखन नहीं खाया मैं चोर नहीं हूँ तुम तो मेरी चाची हो ना? हाँ अब मैं चाची हूँ चल आज यशोदा से तुझे पिटवाऊंगी रोज माखन चुरा कर खा जाता है चल अभी ढंग से चलना भी नहीं सीखा और चोरी करने लगे नाक में तो दम कर रखा है आज मजा चखाती हूँ फिर वो ग्वालिन कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले गयी तब तो यशोदा माँ ने कृष्ण को बहुत मारा होगा अरे नहीं जब यशोदा ने क्रोध से कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने ऐसी भोली और रोनी सूरत बनाई कि यशोदा और ग्वालिन का क्रोध भाग गया और उन्हें इतना प्यार आया कि कृष्ण को गले लगा लिया परंतु जब हम रोनी सूरत बनाते हैं तो माँ हमें और मारती हैं। <laughs> श्री कृष्ण जितने भोले थे उतने नटखट भी थे जो गोपियां यशोदा से उनकी बुराई करती थीं, एक दिन उन्होंने उन सबको ऐसा पाठ पढ़ाया कि सबको कान पकड़ने पड़े कृष्णा के बंसी लगता का नहीं आ रहा है कहा है वो देखो सामने पेड़ पर बैठा है कन्हैया हमारे कपड़े कहाँ गए यहाँ पेड़ पर ये कपड़े पेड़ पर किसने टांगे मैंने क्यों मेरी मर्जी ये कैसी ठिठोली मेरे कपड़े दो आ क्यों उतार लो देख कन्हैया मेरे कपड़े दे दे नहीं तो जसोदा माई ऐसी कहकर तेरी पिटाई करवाऊंगी तो जा बुला लो यशोदा माई को कैसे जाऊं मेरे शरीर पर कपड़े नहीं है ऐसे ही चली जा तुझे इस तरह देखकर मुझे बहुत मारेंगी अरे कन्हैया मेरे कपड़े दे मुझे पानी लेकर घर जाना है तो जा ना किसने रोका है ऐसे कैसे जाऊं वैसे ही जैसे हुमक्कर मेरी बुराई करने जाती थी तू मुझे सताएगा और मैं चुप थोड़ी रहूंगी तो फिर कपड़े भी नहीं मिलेंगे मैं चला अरे, अरे नहीं अरे मेरे किसन कन्हैया मेरे कपड़े दे दे मैं तुझे खूब माखन खिलाऊंगी और बाद में माए से खूब बुराई करूंगी नहीं नहीं अब नहीं करूंगी तू नहीं करेगी ये सब तो करेंगी ना हाँ हाँ करेंगे मार खिलाएंगे तो जाओ करो बड़ा ढीठ हो गया है हे भगवान क्या करूं? 
कन्हैया मैं तेरे पांव पड़ती हूँ मेरे कपड़े दे दे मैं अब कभी तेरी बुराई नहीं करूंगी कन्हैया मेरे कपड़े दे दो हम सब कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे कन्हैया अच्छा तो लो सौगल हाँ, हाँ हम सब सौगंध लेते, लेते हैं हम कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे ठीक है ये लो अरे और कपड़े अरे लगता है जैसे मेरी चुन्नी तो शिकायत करनी ये अरे नहीं नहीं, नहीं। आ गए सब बच्चे सुदामा काका आपका बल्लू कह रहा था कि आपने इनको धीन कसूर की वध की कहानी सुनाई थी आज हमको भी किसी राक्षस की वध की कहानी सुनाइए ना। कृष्ण ने तो राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए ही जन्म लिया है सुदामा काका कृष्ण एक बालक होकर भी शक्तिशाली राक्षसों का वध कैसे करते थे इसलिए कि कृष्ण इस धरती के सबसे शक्तिमान पुरुष है तो वो भगवान नहीं है केवल पुरुष है नहीं ऐसा नहीं बोलते वो भगवान ही हैं और उन्होंने मानव अवतार लिया है तभी उनमें इतनी शक्तियां हैं। हाँ इतनी शक्तियां हैं कि उन्होंने अपने युग के सबसे शक्तिशाली शत्रु को जन्म लेने से पहले ही पराजित करना शुरू कर दिया था अच्छा क्या वो भी राक्षस था राक्षस भी था और श्री कृष्ण का मामा भी मामा होकर शत्रु हो गया था कंस वो मथुरा का राजा था बड़ा अत्याचारी था यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा वो था राजा पर स्वयं को भगवान समझता था तथा अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाता था और जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे कंस उन्हें बड़ी यातनाएं देता था और उनकी हत्या भी कर देता था कंस की बहन थी देव उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव से करा दिया वो देवकी तथा वसुदेव को विदाई के बाद अपने रथ में लेकर निकल पड़ा अपनी जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उसी की आठवीं संतान तेरा काल बनेगी तेरी हत्या करेगी ये क्या कर रहे हैं अमराताश्री जिसकी संतान मेरी हत्या करेगी मैं उसको ही मिटा दूंगा ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी भैया भैया आप अपनी नवविवाहिता प्यारी बहन की हत्या करने जा रहे हैं कुछ नीति का भी विचार कीजिए जिस वृक्ष में मेरे लिए विष फल लगे उस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा परंतु संकट तो आपको देवकी के आठवें पुत्र से है देवकी से तो नहीं और मैं आपको वचन देता हूँ भविष्य में देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा फिर आप उसके बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं ठीक है परंतु आठवीं संतान होने तक तुम लोगों को मेरे कारागार में रहना होगा क्या हुआ पेट दुख रहा है मैं प्रहरी से कहकर दाई को बुलवाता हूं प्रहरी दाई को बुलाओ मेरा पुत्र भगवान ने इस निष्पाप बालक के भाग्य में 
जीवन के साथ ही मृत्यु क्यों दे दी नहीं ऐसी अशुभ बातें ना करें भैया का बैरी तो मेरा आठवां पुत्र होगा वो इसे नहीं मारेंगे तुम्हारा भगवान विष्णु अपने को बड़ा चालाक समझता है कि मैं उसके झांसे में आ जाऊंगा वो पहले को आठवां और आठवें को पहला कर सकता है कंस ने अपने भांजे को मार दिया हाँ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में नाते रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता उनमें दया का भाव तनिक भी नहीं होता अपने स्वार्थ के लिए वो कोई भी अत्याचार कर सकते हैं इस प्रकार कंस ने अपने सात भांजों को मार डाला कंस का अत्याचार लक्ष्मी जी से नहीं देखा जाता था अतः उन्होंने भगवान विष्णु से कहा प्रभु कंस अभी तक देवकी के छह पुत्रों को मार चुका है और आप फिर भी शांत हैं? अब सातवें पुत्र के रूप में शेषनाग का अंश देवकी के गर्भ में पल रहा है उसकी रक्षा कैसे होगी प्रभु कंस तो उसे भी मार देगा ऐसा नहीं होगा प्रभु की जय हो आओ योग माया प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैंने देवकी के सातवें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में ले जाकर रख दिया है देवकी को इस बात का पता तो नहीं चला नहीं प्रभु उसे तो ऐसा लगा कि उसका गर्भपात हो गया है इसलिए वो दुखी है अब मैं देवकी के गर्भ से आठवें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और योग माया तुम्हें गोकुल में यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लेना है जो आ गया प्रभु बड़ी अद्भुत बात है यह अचानक वर्षा कैसे होने लगी असमय की वर्षा का कारण आने वाली आंधी भी हो सकती है आलस आ रहा है थोड़ा बैठते हैं तुम भी बैठ जाओ ना सचेत रहना देवकी के पूरे दिन चल रहे हैं वो कभी भी दाई को बुलाने के लिए कह सकती है चिंता मत करो मेरे कान और आंखें खुली हैं प्रभु हाँ अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा मेरे जन्म लेने के बाद तुम मुझे गोकुल ले जाना और नंद की पत्नी यशोदा के पास छोड़ देना वहां यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है तुम उसे लेकर यहां आ जाना लेकिन हमारी ये हथकड़िया बेड़िया और ये रक्षक तुम उनकी चिंता मत करो जैसा कहा है वैसा करो जो आज्ञा प्रभु नमामि
प्रहरियों की तरह ये भी सो गए हैं <laughs> तो ये है मेरा काल ये बलहीन बालक <laughs> भैया इसे मत मारो ये लड़की है क्या हाँ भ्राता श्री तुम्हारा शत्रु तो बालक है ये तो लड़की है इसे मारकर पाप के भागी मत बनो नहीं जब सात को नहीं छोड़ा तो आठवीं को तो छोड़ ही नहीं सकता वो चाहे लड़का हो या लड़की वो है तो तुम्हारी संतान ही ना दुष्ट कंस तू मुझे नहीं मार सकता पर तुम हो कौन मैं योग माया हूँ योग माया मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो रहा है मृत्यु की तैयारियां हो रही हैं। अपनी अड़ती उठाने का प्रबंध कर ले तेरा काल जन्म ले चुका है मैंने देवकी के आठवें पुत्र अर्थात तेरी मृत्यु को गोकुल में पहुंचा दिया है नहीं। ये सत्य है तेरा मृत्यु दाता गोकुल में पल रहा है <laughs> जितने भी नवजात शिशु मिले उन सब की हत्या कर दो जो आज्ञा महाराज यशोदा जी जी सुना तुमने क्या हुआ रोहिणी जगन चाचा की बच्ची को किसी ने रात को जहर चटाकर मार दिया राम 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 अभी तो वो दूध पीता बच्चा था पहले धोटन का लड़का भी ऐसे ही मार दिया गया पता नहीं दीदी कौन राक्षस हमारे गांव में घुस आया है रोहिणी हमें भी सतर्क रहना चाहिए मेरे कृष्ण और तुम्हारे बलराम पर हमेशा नजर रखनी चाहिए हाँ दीदी इसीलिए तो हम इन दोनों को नजर से ओट नहीं होने देते अरे ले, मेरा पुत्र अरे जीजी जी, दूध उबल गया अरे
अरे कितने सुंदर हैं लल्ला और स्वस्थ भी हम्म आ जाओ लल्ला मेरे पास आओ हाय मर गई अरे किसम कहा है इस प्रकार बालक कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध करके कंस को चुनौती दे दी ताऊ बालक कृष्णा ने राक्षसी को मारा तब तो सारे ग्रामवासी उनसे डरने लगे होंगे नहीं कृष्ण को सभी बहुत प्यार करते थे क्योंकि हर संकट में संकट मोचन श्री कृष्ण ही सबके काम आते थे पूतना के बाद भी कंस ने कई संकट खड़े किए थे एक बार हम सब यमुना किनारे खेल रहे थे हम लोग कृष्ण और बलराम के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे खेल का नियम था कि एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ गेंद फेंकता था दूसरा लड़का गेंद हवा में ही उछलकर लपक लेता था अगर वो नहीं लपक पाता तो बाहर बिठा दिया जाता था अरे कालिया हमारे गेंद ले गया ए सुदामा मेरी गेंद लाकर दे मैं कहा से लाऊं वो तो कालिया नाग लेके चला गया मैं कुछ नहीं जानता मेरी गेंद लाकर दो नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर नदी में फेंक दूंगा नहीं 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 छोड़ दो मुझे छोड़ दो हरिया छोड़ दो सुदामा को नहीं इससे तो मैं गेंद मंगवा कर ही रहूँगा अरे ये डूब जाएगा ब्राह्मण पुत्र की हत्या का पाप लगेगा लगने दो हर बार यही मेरी गेंद पानी में फेंकता है छोड़ हरिया सुदामा को तुम्हारी गेंद मैं ला कर देता हूँ नहीं दूंगा आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा अरे भैया किशन को कालिया ने पकड़ लिया सुदामा जाओ यशोदा माई को जल्दी बुला कर लाओ
बस कालिये बहुत हो गई क्रीड़ा माँ बुला रही है क्षमा प्रभु क्षमा मैंने आपको पहचानने में भूल की मेरी माँ कितना रो रही है तूने यमुना में रहकर हम धरती वासियों को बहुत दुख दिए हैं। अब तू यहाँ नहीं रह सकता तो फिर मैं क्या करूँ अब तू यमुना से निकलकर सागर में चला जा जहाँ कोई मानव वास नहीं करता जो आज्ञा प्रभु कुछ नहीं हुआ है मेरे लाडले तुझे तो कुछ नहीं हुआ मेरे तो प्राण ही निकल गए थे महाराज की जय हो <laughs> क्या समाचार लाए हो प्रभु बालक कृष्ण ने कालिया नाग को वश में कर लिया और उसे यमुना नदी से चले जाने पर बाध्य कर दिया या? उस कृष्ण में इतनी शक्ति कहां से आ गई कालिया के विष का भी कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ कृष्ण ने मार मार कर उसका सारा विष यमुना में बहा दिया वो तो कोई अलौकिक बालक है प्रभु कोई अलौकिक बालक नहीं ये विष्णु का कोई षड्यंत्र है वो मुझे भयभीत करना चाहता है परंतु मैं कालिया नाग से भी अधिक विषैला हूँ मैं सारे वृंदावन को ही ध्वस्त करवा दूंगा कृष्ण को ऐसा डसूंगा ऐसा डसूंगा कि वो पानी भी नहीं मांग पाएगा <laughs>
हमारी हमारी रक्षा करो हमारी रक्षा करो भगवान किसना आ गया किसना आ गया समझ में नहीं आता कि इसका क्या करूं? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज अर्थात अर्थार्थ ये कि मयासुर पुत्र व्योमासुर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने संबंधी राक्षसों के हत्यारे कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ेगा कब करेगा वो ये शुभ कार्य कब धीरज रखिए महाराज कल सवेरे ही जब कृष्ण ग्वालों के साथ खेल में मग्न होगा तब व्योमासुर कृष्ण सहित सबको चट कर जाएगा कृष्ण और इन सब बालकों को खा जाऊंगा तभी मेरी भूख और प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी जब बासुरी बजाऊं तब हमें ढूंढना
ना ग्रास तुम बनोगे भयंकर था व्योमासुर। ताऊ, आपकी तो बड़ी दूरदर्शा हो गई थी कुछ ना पूछो बस मृत्यु के मुख में जाकर वापस आया समझो कृष्ण ना कभी किसी पर अत्याचार करते थे और ना किसी पर अत्याचार होने देते थे इसीलिए उन्होंने एक और जहां अत्याचारी राक्षसों अधासुर बकासुर वत्सासुर और केसी का वध करके उनके अत्याचारों को समाप्त किया दूसरी ओर उन्होंने अत्याचार और शाप से पीड़ित प्राणियों को शाप से मुक्त भी कराया श्री कृष्ण तो बड़े ही चमत्कारी हैं। उनका ये चमत्कार भी देखो कैसे शाप से मुक्त करते हैं एक बार नंद जी शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन गए और सरस्वती नदी के किनारे ठहरे सरस्वती में स्नान किया और उपवास रखकर रात अपने सभी ग्वाले साथियों के साथ विश्राम किया जब सब गहरी नींद में थे तो उस समय वन से एक भयंकर सर्प रेंगता हुआ वहां आ गया भूख के मारे वो सांप अपनी जीव लपलपा रहा था कृष्ण मुरारी आपके चरण स्पर्श से 
आज मुझको इस सर्प काया से मुक्ति मिल गई मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रणाम हे विद्याधर तुम तो देवता हो जानते हो तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई भली भांति जानता हूं प्रभु मुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा ही गर्व था एक दिन एक वन में गया तो एक ऋषि अंगीरा को देखा जिनकी सूरत बड़ी भयानक थी मैंने उनकी इतनी खिल्ली उड़ाई कि उन्हें ताव आ गया और उन्होंने मुझे भयंकर सांप बन जाने का शाप दे दिया प्रभु मैंने अभी ये जान लिया है कि मनुष्य हो या देवता उसे घमंड कभी नहीं होना चाहिए मैं ऋषि अंगीरा से भी क्षमा मांगता हूं और आपकी जय जयकार करता हूं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसी है श्री कृष्ण की महिमा श्री कृष्ण का केवल स्पर्श भी चमत्कारी होता है तो बच्चों समय बीतता रहा और उधर कंस अपने विनाश की ओर कदम बढ़ाए जा रहा था कंस जब अपने सारे राक्षसों को भेजकर थक गया तो उसने सोचा कृष्ण को किसी सिद्धि से नहीं मारा जा सकता तो उसने उन्हें युक्ति से मारने का सोचा और एक कांड रचकर कृष्ण को मारने के लिए चालाकी से कृष्ण के काका अक्रूर के हाथों न्योता भेजा आइए आइए अक्रूर जी पधारिए यशोदा अक्रूर जी आए हैं स्वागत की तैयारी करो कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? प्रणाम अक्रूर काका आयुष्मान भव बड़ी लंबी आयु है तुम दोनों की हम तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे कैसे हो तुम दोनों सब कुशल मंगल है हम तो तुम दोनों को देखने के लिए तरस रहे थे ईश्वर की कृपा से आज न्योता देने के बहाने से ये इच्छा भी पूरी हो गई। न्योता काहे का न्योता महाराज कंस ने धनुष पूजन के एक विशाल उत्सव का आयोजन किया है उसमें आप सभी को आमंत्रित किया है विशेषकर कृष्ण और बलराम को साथ ही लाने के लिए कहा है नहीं हम मथुरा के किसी उत्सव में भाग नहीं लेंगे मामा कंस हमसे शत्रुता का भाव रखते है भैया जो बीत गया वो बीत गया पुरानी बातों को मन में रखने से कटुता बढ़ती है हो सकता है मामा के मन में मेरे लिए प्रेम जाग उठा हो हमें उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए किंतु किंतु परंतु जैसे शब्दों का उपयोग करके मन में शंका को जन्म मत दो भैया यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो हम भी तैयार है इतने बड़े बड़े घर इतनी बड़ी बड़ी मंडिया ये राजा उग्रसेन की नगरी है उन्होंने इसे अपने परिश्रम से सजाया है और अब हमारे मामा कंस की राजधानी है सारा नगर कितना सुंदर है अरे देख तू कितनी सुंदर जोड़ी है हम्म कौन है ये कहाँ से आए हैं अरे ये नंद के दुलारे और यशोदा के लाडले कृष्ण और बलराम हैं महाराज कंस ने अपने भांजों को विशेष निमंत्रण भेजा था महामंत्री अक्रूर स्वयं इन्हें लेकर यहाँ आए हैं जी करता है इनकी आरती उतारू सुंदरी क्यों रे मैं तुझे सुंदरी दिखाई देती हूँ मेरी हंसी उड़ाता है नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ तू तो सच कह रहा है मेरे कुबड़ को देखकर तू तो सच कह रहा है हाँ सारे संसार की सुंदरता तो तुम्हारे कुबड़ में समाई हुई है सुंदरी ये फूल ये चंदन 
किसके लिए ले जा रही हो सुंदरी दष्ट बाला बार बार मुझे सुंदरी कह कर मेरी हंसी क्यों सुंदरी तुमने तो बताया नहीं ये लेप किसके लिए ले जा रही हो ये लेप मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ हमारा बनाया हुआ लेप ही महाराज प्रयोग करते हैं फिर भी उनके शरीर की दुर्गंध नहीं जाती होगी कहा ये देवताओं पर चढ़ाए जाने वाला चंदन और कहा वो दैत्य राज कितना अंतर है इसमें क्या ये लेप हमें नहीं लगा सकती हे सुंदर तन वाले श्याम सुंदर तुम्हारे ऊपर तो ऐसे करोड़ों लेप पार दू नहीं नहीं पहले मेरे बड़े भैया को लगाओ ये प्रसन्न तो जग प्रसन्न अरे पहले सीधी खड़ी तो हो जाओ सौंदर्य बनकर तुम्हारे मुखमंडल पर आ गया है सुंदरी ये देखो हे शाम सुंदर मुझ कुबड़ी को रूपति बनाने वाले तुम कौन हो ये सबके सखा है कृष्ण हे सखा दुष्ट कहने के लिए मुझे क्षमा करो और आज का आतिथ्य मेरे घर स्वीकार करो नहीं सुंदरी संध्या हो रही है हमारे बाबा हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे अच्छा चलता हूँ कृष्ण और बलराम नहीं दिखाई दे रहे वो नहीं आए क्या आए हैं आ गए आ गए आ गए वाह कृष्ण और बलराम की क्या जोड़ी है कृष्ण के सौंदर्य को देखकर तो कामदेव भी लजा जाए कितने सुंदर हैं दोनों भाई प्रणाम महाराज कंस प्रणाम आइए नंद महाराज आसन ग्रहण कीजिए आओ भांजो तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई तुम्हारी वीरता की हमने बहुत कथाएं सुनी हैं। इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक दंगल का आयोजन किया है हमारे पहलवान बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां बो रहे कोमल बच्चों से राक्षसों को लड़वाया जा रहा है हाय मेरे पुत्रों का क्या होगा ये कैसा उत्सव बनाया जा रहा है हमें तो अपने बच्चों को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था अब भूल तो हमसे हो ही गई अब कुछ नहीं किया जा सकता
भी आ जाओ इन दोनों के ऊपर पागल हाथी छोड़ दो भागो कन्हैया पागल हाथी है शांत गजराज शांत चलो गजराज अखाड़े में अपने कंस महाराज के पास चलो भागकर कहा जाओगे मामा तुम्हारा तो घोड़ा भाग तो अभी बाकी है तुम्हारे पापो की पोटली भर गई है मामा तुमने मेरे माता पिता को कारावास में रखा उन्हें बहुत दुख दिए मेरे सारे बड़े भाइयों को पैदा होते ही मार डाला ये उनकी ओर से मुझे मारने के लिए राक्षसों को भेजता रहा ये श्री आपका एक ऋण हमने उतार दिया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की काका अखरूर हमारे नाना श्री महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया जाए और उन्हें मथुरा के सिंहासन पर फिर से बिठाया जाए जो आगे प्रभु जय मदन गोपाल की। तो बोलो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की बोलो श्री कृष्ण की तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा बचपन से देखते आ रहे हो और फिर भी नहीं पहचाना बचपन से किसके पुत्र हो मैं देव की नंदन हूँ तु, तु, तुम हाँ वही माखन चोर तुम्हारा मित्र बाल कृष्ण भगवान
फिर बाल लीला दिखा रहे हो प्रभु मैं तो धन्य हो गया धन्य तो मैं हो गया अपनी ही कथा आपके मुँह से सुनकर यूँ लगा मानो मेरा पुनर्जन्म हो गया है और मैं फिर से बालक बन गया हूँ प्रभु जन्म तो आपने मेरा सफल कर दिया है अपने मित्र को रोकर विदा करोगे क्या भेंट दू आपको इन आंसुओं के सिवा शेष सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है यही मोती अनमोल है अच्छा अब आज्ञा दो प्रभु जाने से पहले अपने विराट रूप के दर्शन दे दीजिए मन उत्सुक है तथास्तु जय श्री कृष्ण यशोदा के माखन चो हर रूप में हर मन में बसे हर रूप में हर मन में बसे कृष्णा 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 सबके प्यारे नंदलाल सबके प्यारे कृष्णा 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 सर्प सजाए मोर मुकुट निकले बाल कन्हैया इत घर उत घर हांडी फूटे रूठी अशोदा सबसे निराले दिखलाए गिरधर गोपाल छाती तोड़ निहाय विष्णु के अवतार धर्म हुआ सम्मानित न्याय से उज्जवल कुल संसार हर युग के आशीर्वाद बने हर युग के आशीर्वाद बने कृष्णा 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 